Assalamu alaikum good morning students how are you all i hope you all will be good i am your science teacher and today we will start our new chapter but before going toward the new chapter first we will discuss about your winter task uh, number 1 first you have to read unit 2 and unit 5 then return work question number 1 draw and label the following diagrams each two time you have to draw these three diagrams but two times number 1 a tongue page number 16 number 2 structure of an eye page number 19 and number 3 process of filtration page number 50 you have to draw these three diagrams in your neat notebook but diagram should be neat and tidy and should be inside the block with proper labeling and with proper shading question number 2 fill in the blanks there are five blanks so you have to fill these blanks uh, number 3 question number 3 aapke paas hai define the following terms number 1 alloy number 2 atom element compound and mixture first read unit number 5 then you can easily do it and you have to do it you are in your neat notebooks with proper labeling shading double underlining and sketching okay now come to our chapter number 5 atoms molecules mixtures and compounds page number 42 as you all know that this chapter is related to chemistry and what is chemistry chemistry is actually the branch of science and which we study about the composition the structures and the properties of a substance so hum chemistry mein kya padhte hain ek cheez ki koi bhi cheez aapke paas jo hai uske structure ke bare mein uski properties ke bare mein aur uski composition ke bare mein hum chemistry mein padhte hain for example hydrogen aapke paas ek element hai theek hai to hum uske bare mein us wo uske structure ke bare mein uski composition ke bare mein aur uski properties ke bare mein hum padhte hain kis mein chemistry mein so now matter what is matter matter is actually anything that has mass and occupies space koi bhi cheez jo aapke paas jagah gherti hai aur jiska koi mass ho wo hamare paas matter kehlati hai so almost everything around us is made up of matter because har ek cheez ka mass hai aur har ek cheez aapke paas jagah gherti hai that's why we we say that almost everything around us is made up of matter now there are three states of matter solid liquid and gas सॉलिड में आपके पास है दैट सॉलिड्स हैव अ डिफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आपके पास चेयर वॉल क्लॉथ शूज दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स नाउ लिक्विड लिक्विड में आपके पास है वाटर जूसेस एंड फिजी ड्रिंक्स एंड गैसेस गैसेस में आपके पास एग्जांपल्स आती है एयर एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेज डिफरेंट गैसेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर डिफरेंट गैसेज एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ gases now atom what is atom actually matter is composed of matter is made up of small tiny particles and these tiny particles are called atoms so atom contains subatomic particles called as electrons protons and neutrons let's study about the structure of an atom as you can see clearly in this picture that this is the structure of an atom an atom contain three particles electron neutron and protons look at the structure of an atom as you can see in the center there is a nucleus so proton and neutron these two particles are present inside the nucleus while the electron the yellow color electron you can see it that the electrons are present in the shells so the proton has positive charge the neutron have no charge and the electron ha- have electrons have negative charge so these are the three different particles that are present inside the atom as you all know that everything is made up of atoms each one of them has three particles as i told you that proton neutron and electron are the three, three particles electrons spin around the center of an atom they have a negative charge while the proton which are in the center of an atom have a positive charge and the neutron is neutral having no charge so the second is uh, element what is element any material anything that is made up of only one type of atom is called an element aapke paas koi bhi cheez jo ek type ke atom se bani hoti hai use hum element kehte hain for example gold copper these are some examples of 
एलिमेंट क्योंकि इसमें हमारे पास जस्ट गोल्ड के ही एटम्स हैं कॉपर में भी जस्ट कॉपर के एटम्स हैं सो वी से दैट एनी का एनी एनी मटेरियल या एनी थिंग दैट इज़ मेडअप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट एंड द सेकेंड डिफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ए सब्सटांस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इन टू मोर सिंपलर सब्सटांसिस वो चीज़ जो आपके पास मोर सिंपलर फॉर्म में आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते वो आपके पास एलिमेंट कहलाती है फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड गोल्ड जो है आपके पास एक ही टाइप के आइटम से बनी है और इसको आप मज़ीद सिंपलर फॉर्म में इसको बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं कर सकते एंड साइंटिस्ट हैव बीन डिस्कवर वन एटीन डिफरेंट एलिमेंट साइंटिस्ट ने क्या किया है डिफरेंट वन एटीन एलिमेंट डिस्कवर किए हैं सम आर नेचुरली अबाउट नाइन्टी टू आर नेचुरली एंड द रेस्ट ट्वेंटी सिक्स आर अबाउट मैन मेड फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज़ टेक्नेटियम टेक्नेटियम वो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट था जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था सो नाउ स्टडी नाउ नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट कॉपर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर इज़ एन एलिमेंट कॉपर हमारे पास एलिमेंट है क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ कॉपर के आइटम से ही बना है एंड गोल्ड इज़ आल्सो एन एलिमेंट बट स्टील स्टील इज़ एक्चुअली नॉट एन एलिमेंट वाई बिकॉज द स्टील इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन क्रोमियम एंड आयरन सो स्टील इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री एलिमेंट सो वी से दैट स्टील इज़ नॉट एन एलिमेंट बिकॉज वी से दैट स्टील इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम सो स्टील हमारे पास जो है बिल्कुल थ्री डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है सो ये हमारे पास मिक्सचर है और उसको हम एलॉय कहेंगे एलिमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं नाउ द नेक्स्ट इज सैम्बल वट इज सैम्बल सैम्बल इज एक्चुअली द साइंटिस्ट यूज सैम्बल एज अ शॉर्ट एंड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट जो है उन उनको साइंटिस्ट ने उनके शॉर्ट एंड नेम से रिप्रजेंट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सैम्बल है एच लीथियम लीथियम का है एल आई नियन एन ई बोरोन बी कार्बन सी और हमेशा आपके पास जो फर्स्ट लेटर होता है सैम्बल का दैट शुड बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल समटाइम कुछ सैम्बल्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टू लेटर से रिप्रजेंट uh, करते हैं बट कुछ जो है वो हमारे पास एक ही लेटर से रिप्रजेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन कार्बन इज प्रजेंटेड बाई द सिंगल सैम्बल सी बट एज यू कैन सी एन द सेकेंड टेबल एन द फिफ्थ एन द सिक्स लाइन इन द फिफ्थ लाइन सॉरी क्लोरीन सी एल क्लोरीन हैज द सैम्बल सी एल इट इज़ प्रजेंटेड बाई द टू लेटर सी एंड एल द सी इज कैपिटल एंड द एल इज स्मॉल सो कीप रिमेंबर दिस थिंग इन यूर माइंड दैट द फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल बट द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल नाउ द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन टू द टू कैटेगरीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सॉरी द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन टू द टू कैटेगरीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेट डिस्कस अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल वट आर मेटल्स एंड वट आर नॉन मेटल देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल फर्स्ट मेटल्स आर शाइनी एन अपेयरेंस वाल द नॉन मेटल्स आर डल एन अपेयरेंस फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट गोल्ड इज द मेटल एंड इट हैज द शाइनी अपेयरेंस गेट इट वाइल द नॉन मेटल्स हैव डल इन अपेयरेंस एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ दैट मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स हमारे पास मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं हार्ड होते हैं बट द नॉन मेटल्स आर वीक मोस्टली दे आर वीक नंबर थर्ड दे आर मेटल्स आर डेंस फॉर एग्जाम्पल दे आर हैवी फॉर देयर साइज बट द नॉन मेटल्स आर हैव बट द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी बट फॉर एग्जाम्पल दे आर लाइट फॉर देयर साइज नंबर फोर्थ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वन द नॉन मेटल्स हैव लो एंड लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट दिस मीन्स दैट दे मेल्ट एंड बॉयल ईजिली वन द मेटल्स वी कॉन्ट से दैट द मेटल वी कैन मेल्ट वी कैन मेल्ट मेटल ईजिली आर बॉयल ईजिली 
we say that metals have a high melting and boiling point um, uh, it means that they have uh, we need a high temperature to melt or boil any kind of metal now metals can be bent and stretch metals can be easily bent and stretch for example gold is a metal and it is used for making jewelry usko uh, easily usko uh, wire ke form mein um, different wires banayi jati hai jewelry ke liye usko bend kiya jata hai usko stretch kiya jata hai jabki non metals aapke paas easily bend ya stretch nahi hote number uh, number 6 metals are sonorous we say that metals are sonorous whenever we tap them so they uh, make a ringing sound ek ringing sound produce hoti hai jab bhi aap kisi metal ko tap karte hai so sonorous mean uh, making ringing sound while the non uh, while the non metals are non sonorous theek hai wo non sonorous hote hai whenever you tap them so they do not produce any ringing sound so Uh, these are the some properties of metals and non metals now we will discuss it in detail number 1 these are some pictures of um, metals copper lead nickel steel as you can see that they are sh- they are uh, they are shiny in appearance and they they are hard and strong and they can um, and look at the copper wires the copper is a, uh, is a metal so they are good conductor of heat and electricity get it so and look at uh, these non metals non sulfur carbon and phosphorus these are some examples of non metals look at these non metals that they have a dull appearance mm. now first we will discuss about the copper what is copper copper is actually a metal and it is represented by the symbol cu as you all know that copper is a metal so it it is a good conductor of electricity and heat so copper is used for making wires and cables it also conduct heat well and is used for boilers cooking pots and pans as you can see in the picture that these are the copper wires and these are different uh, cooking pots and boilers that are made up of um, copper and many modern coins also contain a lot of copper because the copper does not react with water and also bend easily and copper is also used for making water pipes now the next one is aluminum as you all know that aluminum is also a metal and it is uh, its symbol is al it is a very light metal and it is used for making aircrafts train carriages and some car parts and sport equipments as you can see in the picture uh, that um, that these aircraft parts are made up of aluminum these train carriages also are made up of uh, aluminum sport equipment these are some sport equipments and aluminum is a metal and it conduct electricity and it is uh, it does not rust or corrode and it is useful for wrapping wrapping sorry wrapping food and chocolate bars and making drink cans and it is also used for making uh, window frames and it is also used for silvering the mirror as you can see in the picture samne aapko nazar aayegi ek picture jo ke ek bilkul simple glass hai aur us par aapke paas aluminum ki aluminum ki silvering ki ja rahi hai so these are the some uses of aluminum yahan is picture mein aapko nazar aayegi ki jo aluminum ki silvering ki gayi hai wo kuch had tak jo hai wo kharab ho chuki hai theek hai so these are the some uses of aluminum now the next is gold gold is also a metal and it is represented by the symbol au because of its beauty and scarcity gold is used for ornament jewelries and ceremonial object as you all know that um, gold jo hamare paas hai mostly jewelries ornaments ke liye use hota hai ceremonies purposes ke liye hum isko use karte hain and gold is a good conductor of electricity and it is used in many electronic devices look at these jewelries and uh, gold is also used um, and making and many electronic devices look at these computer chips and they are also used in dentistry dentistry mein kuch log jo hai wo bilkul gold ki teeth lagate hain to wo bhi hamare paas gold se bante hain and it is also used in some medicines 
एंड इट इज़ आल्सो यूज एज अ कैटलिस्ट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में भी गोल्ड यूज़ किया जाता है सो दीज आर द सम यूज ऑफ द गोल्ड एंड दीज आर द डिफरेंट मेटल्स